un premier but à la 37 e seconde. Le camp vendéen frémit, à peine le temps de se mettre en place que Laval a déjà pris le dessus. Cinq minutes plus tard, Amouma double la mise sur un centre de Koué. Le match s'annonce très difficile pour le Poiré sur vie dès les premières minutes de jeu. Une fois qu'il y avait 2-0, je pense que le match il était plié, hein, c'est, c'est clair. Donc bon, on a fait ce qu'on a pu, on a limité la casse. C'est que les autres étaient plus forts, point à la ligne. Voilà. Voilà, on a très mal entamé notre match et puis euh, voilà, ils étaient prévenus pourtant parce que j'aurais insisté sur le début des matchs de Laval. On n'a pas su, mais bon, la différence de niveau étant, on est à l'extérieur. Et pourtant, les supporters étaient là pour soutenir leurs joueurs, continuant d'encourager les Vendéens malgré la domination lavalloise. En milieu de première mi-temps, le Poiré retrouve un jeu offensif et se crée quelques occasions sans jamais toucher le fond du filet. De retour des vestiaires, le Poiré vit une reprise de match semblable au début de la rencontre et encaisse un troisième but. Les genoux s'accrochent mais manquent de vitesse sur le terrain abîmé de Laval. Laval qui se voit refuser deux buts signalés hors jeu mais qui quadruple finalement la mise à la dernière minute. Le match est définitivement plié et pourtant les supporters des Bleus n'ont pas perdu leur sourire. Ça a été plié un petit peu trop tôt, c'est un petit peu dommage, je crois. Hein. Mais bon, le, le poiré s'est bien battu, alors euh, on est quand même relativement content. Plus dommage, différence de niveau, il hein. n'y a, a, a pas photo sur le score. Il hein. faut les suivre du début jusqu'à la fin, malgré la défaite, c'est pas grave. On est toujours avec eux, on va les suivre quand même. Ils deux buts beaucoup trop vite, et puis ils étaient plus forts que nous. Ils ont fait vibrer quand même, que ce soit en Guadeloupe ou ici. Ils ont quand même fait un bon match, donc je voudrais féliciter, et en particulier euh, Kevin Domangeau. Le score est tout de même sévère pour les joueurs du Poiré qui stoppent ici leur parcours en Coupe de France. Et si la victoire semblait difficile à obtenir, le plus douloureux, ce sont les cartons distribués en fin de match. Et l'expulsion de Sidibé sanctionnée pour contestation, une sanction qui pénalise le club pour la suite. Ce que je regrette le plus, c'est qu'on prenne des cartons euh, gratuits, euh, que de l'autre côté, il aurait pu y en avoir des cartons jaunes. Hein, euh, mais que c'était un match très facile à arbitrer, d'une simplicité, il n'y a pas eu de méchant. Puis quand on part comme ça, c'est, je trouve ça lamentable, parce qu'on on nous pénalise alors qu'on a, on a pas forcément, euh, on le mérite pas forcément sur ce match. Là, ce maintenant au championnat de CFA2, le Poiré sur Vie rencontre la semaine prochaine Saumur, qui a battu Cholet au tir au but en Coupe de France, aux Genots de retrouver leur jeu de début de saison pour conforter leur place de leader dans le championnat.